أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نذير له وهو الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا وأولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شباي بور نعم الشنق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدقت يا رب العالمين <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شباب نماذج درود بري محبة الشنقي اللهم صل على محمد 
शेष अधिवेशने महफिले पेंडल बसार तौफिक दान कर दिन किस कथा सुनब এবং আমল করব এই নিয়তে বসেছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের এই বসা এবং সোনাকে কবুল করেন সবাই বলেন আমিন সাথে সাথে শুক্রিয়া আদায় করে যে আল্লাহ আমাদেরকে আসার তৌফিক দান করেছেন তিনি না চাইলে আমরা কেউ আসতে পারতাম না সেই মালিকের দরবারে শুক্রিয়া আদায়ার্থে আমরা সকলে একবার কালী মতো শুকর সবাই জোরে সরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে সৌরাতুল ফোরকানের একটা আয়াত তেলাবাদ করেছি আল্লাহ চায় তো এই আয়াতের উপরই কিছু কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ সুরাতুল ফোরকানের আয়াতটা হলো সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশ এই তিনটা আয়াত আপনার সামনে তেলাবাদ করেছি আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে পৃথিবীতে অনুসরণ প্রিয় করে বানিয়েছেন দুনিয়াতে সব মানুষ কাউকে না কাউকে ফলো করে যারা বসে আছেন একজন এমন নাই যে কাউকে না কাউকে ফলো করেন না পোশাক আশাক খাবার দাবার চাল চলন সব ক্ষেত্রে কেউ না কাউকে না কাউকে আপনারা ফলো করেন আমরা সবাই করি এটাই মানুষের নেচার এটাই মানুষের ধর্ম কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কোন ফলো করা কাকে অনুসরণ করার দ্বারা আমার লাভ হবে আর কাকে অনুসরণ করলে আমার ক্ষতি হবে এটা বুঝতে হবে এটা না বুঝলেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এই যে কোরআন কোরআনকে বলা হয় কমপ্লিট দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইট ইস কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এটা হলো আমাদের জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সব আছে এর ভিতরে কোরআন যারা পড়তে পারি না আমাদের জীবন এর চেয়ে বড় কষ্টের আর কিছু হতে পারে না খারাপ লাগেনি লাগে খারাপ লাগে কোরআন যে পড়তে পারেন না হ্যাঁ লাগা উচিত কোরআন এমন এক কিতাব যে কিতাবের দিকে তাকায় থাকলে সব হয় ধরলে সব হয় পড়লে সব হয় স্পর্শ করলে সব হয় বলেন না আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে অনেকগুলো ধর্ম ধর্মগ্রন্থ আছে ত্রিপিটক গীতা গীতাঞ্জলি তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল অনেকগুলো ধর্মীয় বুক ধর্মীয় বয় আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন একজন ধর্মের অনুসারী তার ধর্মের পূর্ণ বইটা মুখস্থ করতে পারছে কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু আপনারা আজ এই যে বসে আছেন এখানেই অনেক থাকবে যারা এই পুরা কোরআন মুখস্ত করে চাল আলহামদুলিল্লাহ এটা হল কোরআনের জীবন্ত মর্যাদা জীবন্ত মেরা আকেল কোরআন এমন কিতা আপনারা লকডাউনের মধ্যে শুনছেন অনেক মা বাবা তার বাচ্চা কাচ্চা বাসাই ছিল কাজ নেই তো মা বাবা বাচ্চা কাচ্চাকে কোরআন মুখস্ত করাইছে দেখা গেছে কোনো বাচ্চা সাত মাসে কোনো বাচ্চা এক বছরে কোনো বাচ্চা এই লকডাউনের অল্প সময়ের মধ্যে পুরা কোরআন হিফজু করে পড়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এটা কোরআনের জীবন্ত মর্যাদা তো এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সব কিছু বলে দিয়েছেন আমাদের জীবনের শুরু থেকে নিয়ে কবর পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমাদের কেমনে চলতে হবে সব কোরআনের মধ্যে আছে কিন্তু ক্ষত বাঘা হলাম আমরা যে যারা পড়তে পারি না রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তুমি কোরআনকে মোহাব্বত করো কোরআনওয়ালাকে মোহাব্বত করো কোরআনওয়ালার সঙ্গী হও কোরআনওয়ালার সাথে বন্ধুত্ব রাখো এইগুলো ছাড়া আর তোমার কোনো সুযোগ নাই 
যে কোনো ভাবে হলেও কোরআন ওয়ালার সঙ্গে আলেমের সঙ্গে কোরআন পড়ে ওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এ কোরআনের সুরাতুল ফরকার এই যে আয়াতটা পরিচয় শান নজুল আছে শান নজুল মানে কোরআনের এই আয়াতটা নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট কি প্রেক্ষাপটটা হলো এরকম হজরতে রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি যখন শিশু তো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু ছিলেন তিনি যখন নজওয়ান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নজওয়ান তিনি যখন যুবক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যুবক তিনি যখন শ্বশুর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্বশুর তিনি যখন জামাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জামাই তিনি যখন টিচার তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টিচার তিনি যখন শিক্ষক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তিনি যখন ইমাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম তিনি অল সাইডে আমাদের সকলের অনুসরণীয় একমাত্র নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম মক্কার মধ্যে একজন কাফের ছিল তার নাম ওকবা ইবেন আবি মহিদ ওকবা ইবেন আবি মহিদ একজন গুরুত্বপূর্ণ সর্দার এই লোক সে সফর করে তার বাণিজ্যিক সফর করে দেশে আসলো আরব দেশের সিস্টেম হলো তারা সফর করে যখন দেশে দেশে ফিরে আসে তখন তারা মেহমানদারির ব্যবস্থাপনা করত তো ওকবা ইবেন আবি মহিদ সে মেহমানদারির ব্যবস্থা করল মেহমানদারি কি পুরা মক্কা নগরীর যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি আস ভালো ভালো মানুষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বেস্ট পার্সন তাদের সকলকে দাওয়াত দিল আমার বাসায় অমুক তারিখে দাওয়াত অমুক তারিখে দাওয়াত এইভাবে করে অনেকগুলো মানুষকে দাওয়াত দিল তো এই দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সে দাওয়াত দিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কাকে দাওয়াত দিল রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কারণ সে জানত মক্কা নগরীর মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের চাইতে আর শ্রেষ্ঠ কোনো মানুষ হতে পারে না আমাদের কপাল পোড়া যে আমরা চিনলাম না নবী কাকে কার উম্মত হয়েছি চিনলাম না বুঝলাম না আমাদের কপাল আমাদের কপালে সমস্যা আমাদের কপাল পোড়া আমরা ওকবাইব না আবি মহিদ সে দাবাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দাবাত দিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিয়ে সে এরপরে গেল উবাইয়া উমাইয়া ইবেন খলফ তার আরেকজন বন্ধু তার কাছে গেল গিয়া বলল তোমাকে আমার বাসায় অমুক দিন দাওয়াত উমাইয়া বলল ঠিক আছে আর কাকে দাওয়াত দিস বলছেন নবী মোহাম্মদকে দাওয়াত দিছি উমাইয়া ইবনে খালফ বলল আরে তুমি এটা কি করলে নবী মোহাম্মদকে দাওয়াত দিলে কেন সে তো আমাদের শত্রু সে আমাদের পিতা মাতা আমাদের উপাস্যদেরকে সে বদনাম করে এদেরকে খারাপ জানে তাকে দাওয়াত দিলে কেন যাও তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকবে না যদি তুমি নবী মোহাম্মদের কাছে গিয়ে তার মুখে থুতু না মারো তাহলে আমি তোমার বাসায় যাব না তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকবে না বলে নাউলবিল্লাহ এই কমবখত এই লোকটা শেষ পর্যন্ত উমায়বনে খলফ তার কথা মতো তার কথা শুনে রসুলের কাছে গেল গিয়ে রাসুলের বুকে থুতু মারল এবং এই কাজটা সে করল এই যে উমায়বনে খলফ এই কাজটা করলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই বিষয়টাকে কুট করছেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেন হাসরের ময়দানে যখন উমায়েব নে খালফকে উঠানো হবে উমায়েব নে খালফ উঠবে হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলব উমায়েব নে খালফ জাহান নামে যাও জাহান নামে যাওয়ার সময় উমায়েব নে খালফ তার মনে পড়বে তার বন্ধু উকবাইব না আবি মহিতের মনে পড়বে তার বন্ধু উমায়েব নে খালফের কথা সে বলবে আহারে উমায়েব নে খালফকে বন্ধু বানানোর কারণে আজকে আমাকে জাহান নামে যাওয়া লাগছে আহারে যদি আমি পৃথিবীর মধ্যে উমায়েব নে খালফকে বন্ধু না বানাতাম তার কথা মতো নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহর সামনে গিয়ে তার বুকে থুতু না মারতাম তাহলে আজকে আমি জাহান নামে যাওয়া লাগতো না আজকে আমি জাননাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যেতাম সে বলতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই মানুষেরা শোনো এই উমাই আপনি খালফকে বন্ধু বানানোর কারণে 
উকবা ইবন আবি মুঈত হাশরের ময়দানে নিজেকে আফসুস করবে আর আঙ্গুল কামর দিবে তাফসীরের কিতাবগুলোর মধ্যে লেখা হয় সে আঙ্গুল কামরাতে কামরাতে একটা না দুটো না তিনটা না তারপর একটা হাত কামরায় কামরায় সে শেষ করে ফেলবে শুধু বলবে হাই আফসুস হাই আফসুস আমি কেন উমাই ইবনে খালফকে বন্ধু বানাইছিলাম আর তার কথা মেনে আমি নবী মুহাম্মদ রসুল্লার মুখে কেন থুতু মেরেছিলাম আজকে তাকে সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কারণে আজকে আমাকে জাহান নামে যাওয়া লাগছে বলেন না উদুবিল্লাহ এখানে বুঝার বিষয় হলো দেখেন আল্লাহ কি বলছেন অস্পষ্ট রাখা হয়েছে কেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে মেসেজ দিতে চান হে মানুষেরা চিন্তা করো তুমি দুনিয়ার জীবনে কাকে বন্ধু বানাচ্ছ তুমি কাকে বন্ধু বানাচ্ছ যে বন্ধুর কারণে তোমাকে টিভি দেখতে হয় যে বন্ধুর কারণে তোমাকে নামাজ ছাড়তে হয় যে বন্ধুর কারণে তোমাকে বেপর্দা করতে হয় যে বন্ধুর কারণে তোমাকে হারাম পথে চলতে হয় যে বন্ধুর কারণে তোমাকে সুদ খেতে হয় সেই বন্ধু হাসরের ময়দানে তোমার জন্য আফসুসের কারণ হবে বলেন না আউদুবিল্লাহ আমাদের আফসুসের কারণ হবে যদি ভালো বন্ধু না বানাই এবার ভালো বন্ধু কে এটা বুঝেন হাজরতে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ নবী আপনি আমাদেরকে বলে দেন এই আয়াত থেকে বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে ভালো বন্ধু বানাতে হবে খারাপ বন্ধু বানানো যাবে না অগ আল্লাহর নবী আমরা আপনার কাছে জানতে চাই আপনি আমাদেরকে বলুন ভালো বন্ধু কাকে বলে কাকে আমরা বন্ধু বানাবো আপনি আমাদেরকে বলেন নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলে আমার উম্মতেরা শোনো তুমি বন্ধু বানাবা কাকে আমি আল্লাহ তোমাকে বলে দিচ্ছি আল্লাহর নবী বলেন হে আমার উম্মতেরা বন্ধু কাকে বানাবা কার সংস্রব গ্রহণ করবা শোনো যার কথা শুনলে যাকে দেখলে পরে আল্লাহ কথা মনে পড়ে যে বন্ধুর কাছে গেলে পরে আল্লাহ কথা মনে পড়ে তাকে বন্ধু বানাও যাকে গেলে যাকে দেখলে পরে আখেরাতের কথা মনে হয় না যাকে দেখলে গুনাহ করতে মনে চায় সেই তোমার বন্ধু হতে পারে না এক নম্বর দুই নম্বর আল্লাহ নবী বলেন শোনো কাকে বন্ধু বানাবা যে বন্ধুর কথা শুনলে যার কথা শুনলে পরে তোমাদের স্মৃতি ভান্ডার তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানাও যাকে বন্ধু বানালে তোমার জ্ঞান বাড়বে না তোমার আখরাত নষ্ট হবে এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানানো যাবে না তিন নম্বর কাকে বানাবা বন্ধু আল্লাহর নবী তৃতীয় গুণ বলছেন তৃতীয় গুণ হলো এমন ব্যক্তির সংস্রব গ্রহণ করো এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানাও মানজাকুম অজাকুম বিল আখেরত আমালহু যার আমল দেখলে পরে তোমার আখেরাতের কথা স্মরণ হয় বলেন সুবাহান কয়টা গুণ বলেন কয়টা তিনটা এক নম্বর মানজাকুম বিল্লাহ যাকে দেখলে পরে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবার বলেন তো আমরা দৈনন্দিন জীবনে যাদের সঙ্গে চলি তাকে দেখলে কি আল্লাহ কথা মনে পড়ে মনে পড়ে না বরং বন্ধুর কারণে অনেক নৌজোয়ান আছে বন্ধুর তামাশাই পরে বন্ধুর খাতিরে নামাজ ছেড়ে দেয় টিভি দেখতে মনে চায় না কিন্তু বন্ধুর কারণে খোলে গিয়ে ছবি দেখে আছে কি না বন্ধুর কারণে টিভি দেখে বন্ধুর কথায় বন্ধুর আ বন্ধুর পিছনে পরে গিবত করে আল্লাহ বলেন না এদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না যদি বন্ধু বানান কি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতে সুরাই আহজাব যে সকল মানুষেরা দুনিয়াতে বালু বন্ধু বানালো না যারা বালু মানুষের সংস্রব গ্রহণ করলো না 
এমন লোককে বন্ধু বানালো এমন লোকের সংস্রব গ্রহণ করলো যাদের কারণে তারা দুনিয়ার মধ্যে গুনার কাজ করেছে আল্লাহর নাফর বাণী করেছে এই সব লোকেরা হাসরের ময়দানে জাহান নামে যাওয়ার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কে বলবে আল্লাহ ওই সব লোকদেরকে আমাদের সামনে আনো কালু রব্বানা আরিন আল্লাদাইনি আদল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইংস নাজাল হুমা তাহতা কদামিনা আয়াল্লাহ দুনিয়ার জীবনে যে সব বন্ধু বান্ধবের কারণে যে সব লোকদের কারণে আমরা আজকে জাহান নামি হয়েছি আল্লাহ সেই লোকগুলোকে আমাদের সামনে আনো তাদেরকে আমরা পায়ে পদদলিত করে পায়ে পৃষ্ট করে আমরা জাহান নামে প্রবেশ করব বলেন না আউদুবিল্লাহ এই বন্ধুদের বিষয়ে তারা হাসরের ময়দান আল্লাহর কাছে নালিশ করবে বলবে আল্লাহ এদেরকে বন্ধু বানাইছিলাম এই বন্ধু বানানোর কারণ আজকে আমি জাহান নামি হয়েছি রব্বানা ইন্না আতো আনা তুমি খারাপ বন্ধুর সংস্রব থেকে দূরে থাকো বলে কেন খারাপ বন্ধু তোমার জীবন ধ্বংস করে দেবে তোমার ইহকালও ধ্বংস করবে পরকালও ধ্বংস করবে একজন সাপ একটা সাপ যদি কাউকে ধ্বংস করে তাহলে সে দুনিয়াতে মারা যাবে শেষ কিন্তু খারাপ বন্ধু আপনার দুনিয়াও নষ্ট করবে আখরাত নষ্ট করবে আল্লাহর নবী হজরত আনাস আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ থেকে হজরত আনাস রদি আল্লাহ আল্লাহ বর্ণনা করেন একবার একজন গ্রাম্য মানুষ গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে আসলো বললো ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মাতসা আপনি আমাকে বলুন কেয়ামত কবে হবে বুখারি মুস্তিফের হাদিস অগনবী আপনি আমাকে বলে দিন কেয়ামত কবে হবে নবী বললেন ওই মিয়া তুমি কেয়ামত দিয়া করো কি কেয়ামতের তোমার দরকারটা কি লোকটা বলল ও গাল্লার নবী আপনি যদি আমাকে কেয়ামত কবে হবে বলে দেন তাহলে আমি আপনার কাছে একটা বিষয়ের পরামর্শ করতে চাই নবী বলেন আপনি আমাকে কেয়ামত কবে হবে রসুল বললেন তুমি যে এত কেয়ামত কেয়ামত করতেছ বলো তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ ফামা আদাতে তালাহা ওগো সাহাবি তুমি কেয়ামত কেন জানতে চাচ্ছ কেয়ামত হ মানে তো সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে কোন মানুষ আর আমল করতে পারবে না তুমি আমাকে বলো এমন কি আমল তুমি করেছ এমন কি প্রস্তুতি তোমার আছে যে তুমি কেয়ামত জানতে চাচ্ছ সাহাবি বলল ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার তেমন কোন আমল নাই আমার বেশি কোন নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই আমার তেমন বড় কোনো আমল নাই তবে অগাল্লার নবী আপনি ভালো করে শুনুন ভালো করে শুনুন আমার একটা এমন আমল আছে যেটা আমি আপনাকে শোনাতে চাই ইন্নি ও হিবুল্লাহ অগনবী আমার তেমন কোনো আমল নাই আমার নামাজ বেশি নাই রোজাও বেশি নাই হজও বেশি নাই তবে আমি আল্লাহ এবং তার রসুলকে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি সাহাবি বলল অগো আল্লাহর নবী আমার তেমন কোনো আমল নাই আমি বেশি নামাজও পড়ি নাই আমার বেশি নামাজের আমল নাই রোজার আমল নাই হজের আমল নাই জাকাতের আমল নাই তবে আমার এমন একটা আমল আছে ইন্নি ও হিবুল্লাহ রসুল এহু আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে আমার জীবনের চাইতে ও বেশি ভালোবাসি রাসুল বললেন সাহাবিরি তোমার তো তেমন কোনো আমল নাই বলেছ তবে তুমি যে আমলের কথা বলেছ ওইটা কিন্তু কোনো স্বাভাবিক আমল না শোনো শোনো আংথা মামা নাহাবতা ওরে সাহাবি তুমি যাকে ভালোবাসো তুমি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসো শোনো শোনো তুমি হাসরের ময়দানে জান্নাতে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সঙ্গে তুমি জান্নাতে থাকবে আল্লাহ আকবার বলেন তুমি কাকে ভালোবাসো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে তুমি রাসুল্লাহর সঙ্গে জান্নাতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ আমাদের বন্ধু কাকে বানায় জাস্টিফাই করি এমন নেতারে বন্ধু বানাইছি যে নেতা আমাকে সারা জীবন স্লোগান দিতে বলছে আল্লাহর স্লোগান দিতে বলে নাই এমন লোককে আমি বন্ধু বানাইছি যে বন্ধুর কারণে আল্লাহর বিপক্ষে আমাকে অবস্থান্বিত হয়েছে এমন লোককে আমি বন্ধু বানাইছি যার সাই দিয়ে আমাকে নবীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে হয়েছে এই রকম বন্ধু আমার জন্য হাসরের ময়দানে জাহান নামে যাওয়ার কারণ হবে ঠিক কি না চিন্তা করেন কাকে বন্ধু বানাচ্ছেন কাকে বন্ধু বানাচ্ছেন চিন্তা করতে হবে বন্ধুর কারণে আমাকে জাহান নামে যাওয়া লাগতে পারে এই জন্য নিজের 
চিন্তা করি কি করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা স্বীকার করো আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো যারা ইমান এনেছ তোমাদেরকে আমি বলি দুনিয়ার মধ্যে ইমান তো এনেছ ঠিক আছে কাদের সঙ্গে চলবা আমি আল্লাহ লোক বাতলাইয়া দিয়েছি কাদের সঙ্গে চলবা বন্দারে শোনো আল্লাহ ওয়ালা যারা যারা ইমান ওয়ালা তাদের সঙ্গে চলো যদি ইমান ওয়ালার সঙ্গে না চলো তাহলে তোমার ইমান থাকবে না এই জন্য নিজের ইমানকে ঠিক রাখতে হলে ইমান ওয়ালাদের সঙ্গে ভালো মানুষের সঙ্গে আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে চলতে হবে তাহলে আমার ইমান থাকবে পৃথিবীর মধ্যে বলেন তো কোন একটা দা 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 যদি আপনি কাজ না করেন দা আস্তে আস্তে জঙ্কার ধরবে এই যে আমরা ইমান এনেছি ইমান যে আনলাম ইমান যদি ঠিক রাখতে চাই ইমান যদি সচল রাখতে চাই তাহলে আমাকে ইমান ও আলাদের সঙ্গে থাকতে হবে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা ইমান আনচিত বলেন ইমান আনচিত ইনশা আল্লাহ নাকি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলে ইমানদার আমরা সকলেই ইমানদার তবে আমাদের ইমানের মধ্যে পাওয়ারের কম আছে কে আছে ইমানের মধ্যে পাওয়ারের কম আছে ইমানওয়ালার দাম আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশি সবচেয়ে বেশি দাম কার ইমান ইমানওয়ালারা আল্লাহর কাছে যা চাবে যখন চাবে যেভাবে চাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত আল্লাহর নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম একদিন বসে আছেন রসুল হঠাৎ করে বলতেছেন আবু বকর ফিল জান্না ওসমান ফিল জান্না আ ওমর ফিল জান্না ওসমান ফিল জান্না আলী ফিল জান্না সাদ বিন আবি অক্কাস ফিল জান্না সাদ বিন জায়েদ ফিল জান্না আব্দুর রহমান বিন আউফ ফিল জান্না এইভাবে দশ জন সাহাবির নাম ধরে ধরে রাসুল বললেন এই দশ জন আল্লাহর জান্নাতে যাবে সুবাহান আল্লাহ এদের মধ্যে একজন হজরত সাদ ইবনে আন যিনি পৃথিবীতে দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন সুবাহান আল্লাহ হজরত সাহাদেবনে আবি অক্কাস রদি আল্লাহ আনহু দিনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা মহা জঙ্গলে চলে গেলেন সঙ্গে আরও অন্যান্য সাহাবা একরাম সকলে দিনের দাওয়াতের জন্য গেলেন দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন রাত গভীর হয়ে গেছে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে হজরত সাহাদেবনে আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু অন্য সকল বন্ধুদেরকে বললেন ভাইয়ের আমার রাত গভীর হয়ে গেছে এখন আমরা লুকালে উঠতে পারবো না এলাকায় গিয়ে পৌঁছতে পারবো না আমাদের রাতটা আজকে জঙ্গলের পাশে কাটাতে হবে তোমরা কি বলো উপস্থিত লোকেরা বললো ঠিক আছে আমি সাহেব আপনি যা বলেন আমরা তাই মানতে রাজি আছি হাজরত সাহেব নিয়ে আবি অকাশরদি আল্লাহ তাল আনু বললেন ঠিক আছে আমরা এখান তাবু গেলাম জঙ্গলের পাশে একটা ছোট জায়গার মধ্যে সাহাবাই কারাম তাবু গাললেন এখানে ওনারা রাত যাপন করবেন একজন সাহাবি বলল অগাও আমাদের আমির সাহেব এই যে পাশে জঙ্গল এই জঙ্গল থেকে বড় বড় হিংসুর পানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে হিংসুর প্রাণীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না জানি কখন একটা হিংসুর প্রাণী এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে আর আমরা মারা যাই আমাদের তো কোনো গ্যারান্টি নাই এই জায়গায় আমাদের রাত যাপন করা ঠিক হবে না হ্যাঁ সাহাদিব না আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু সাহাবাই কারামকে বললেন অগো সাহাবাই কারাম তোমাদের কোনো চিন্তা নাই তোমাদের কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তোমরা একটু ওয়েট করো আমি আসছি একথা বলে হাজ সাহাদেব নিয়ে আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু আফ্রিকা আর জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলেন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে একটু উঁচু জাগাতে দাঁড়ালেন উঁচু জাগাতে দাঁড়িয়ে সাহাদেব নিয়ে আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু জঙ্গলের সবগুলো হিংসর প্রাণী বাঘ বাল্লুক থেকে শুরু করে যত হিংসর প্রাণী জঙ্গলের ভিতরে রয়েছে সবগুলো হিংসর প্রাণীকে লক্ষ্য করে একটা বাসন দিলেন সাহাদেবনি আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালা আনহু জান্নাতি সাহাবি বাসন দিচ্ছেন আমাদের পরিচয় শোনো আমরা নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাবি আমরা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাবি কি পরিচয় আল্লাহ আকবর আহারে আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল সাহাবাই কারাম নিজেদের চরিত পরিচয় দিছে কিভাবে আমরা এখন পরিচয় দিই আমি হজরত মাওলানা মুফতি উমুক 
আমি পাঠান বংশের ছেলে আমি খান বংশের ছেলে আমি বুইয়া বাড়ির আমি বড় বাড়ির আমি মুল্লা বাড়ির এই সব সম্পর্ক কাজে আসবে না এই সব সম্পর্ক কোনো কাজে আসবে না মুসলিমের হাদিস বুখারী মুসলিম দুনো জায়গায় আস রসুল বলছেন মান বাত্ত আবিহি আম আলু লাভ ইউসরি আবিহি না সাবু যার আমল যাকে জাহান্নামি বানায় দিবে বংশ পরিচয় তাকে জান্নাতি করতে পারবে না ইমান আমল যদি না থাকে জান্নাতে যাবার কোনো সুযোগ নেই বংশ পরিচয় দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না যদি যেতে পারত আবু তালিফ রসুল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় প্রিয় চাচা যিনি ছয় বছর দশ মাস থেকে নিয়ে ছেচল্লিশ বছর দশ মাস রাসুলকে সামনে পেছনে ডানে বামে ওয়াল সাইড যিনি সহযোগিতা করেছেন তার নাম আবু তালিফ এই আবু তালিফ জাহান নামে যাবে রাসুল নিজে বলেছেন কিয়ামতের ময়দানে হ্যাঁ জাহান নামের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি যার হবে রাসুল বলছে সেটা আমার চাচা আবু তালিফ কি শাস্তি হবে আমার চাচাকে জাহান নাম থেকে দুইটা জুতা পরে দেওয়া হবে আর এই জুতার তাপে এই জুতার তাপে আমার চাচার মাতার মগজ নাটক বক করতে থাকবে বলে নাউজুবিল্লাহ সম্পর্ক দিয়ে কাজে আসবে না সম্পর্ক দিয়ে কেউ কাজে আসবে না সুরায় তাহরিমের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন হজরতে নুহ আলিস সালাত সালাম এবং হজরতে লুত আলিস সালাত সালাম দুনো জন আল্লাহর নবী নুহ আল্লাহর নবী হজরতে লুত আল্লাহর নবী দুজন আল্লাহর নবী হজরতে নুহ আলিসামের গড় থেকে তার চারজন সন্তান হয়েছে কয়জন চারজন হাম সাম ইয়াফেস কেনান আচ্ছা বলেন তো চারজন সন্তান হলে একটা বিবির সঙ্গে স্বামীর কতটা ভালোবাসার সম্পর্ক হয় অনেকটা ভালোবাসার সম্পর্ক হয় কি না চারজন সন্তান হয়েছে যে স্ত্রীর গড় থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই ব্যক্তির কথা আলোচনা করতেছেন শুনেন ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله رب العالمين بولا منشر عليه شنو امي الله تما دركي امي الله تما دركي حضرت نوح ابن خضرت لوط تا در دونو جنر بی بیر کائنی شنات چی شنو তারা দুনো জনে মানুষেরা শোনো হজরতে নুহের স্ত্রী এবং হজরতে লুতের স্ত্রী দুনো জন আল্লাহর পয়গম্বর এত বড় নবীর দুজনের স্ত্রী হওয়ার পরেও দুনো জনের স্ত্রী আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে হাসরের ময়দানে বিচার কার্য যখন দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুই নবীর বিবিকে বলবে তোমরা জাহান নামে যাও বলে নাহুদুল্লাহ কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তারা দুনো জনে নবীর স্ত্রী থাকার পরেও নবীর প্রতি ইমান আনে নাই নবীর প্রতি বিশ্বাস তাদের ছিল না লুতের স্ত্রী তার প্রতি ইমান আনে নাই নুহের স্ত্রী তার প্রতি ইমান আনে নাই ইমান না থাকার কারণে এক সিটে ঘুমাইছে একসঙ্গে সন্তান পর্যন্ত চারটা সন্তান পর্যন্ত হয়েছে নুহের স্ত্রী থেকে চারটা সন্তান হাম সাম ইয়া ফেসকে নান চারজন সন্তান হওয়ার পরেও একজন বিবির সঙ্গে স্বামীর কতটা ভালোবাসা সম্পর্ক হয় এতটা সম্পর্ক হওয়ার পরও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে এই নবীর স্ত্রী কাল হাসরের ময়দানে জাহান নামে যাবে জাহান নামে যাবে কেন ইমান না থাকার কারণে শুধু কি তাই নবীর স্ত্রী তাই না নবীর পিতা হওয়ার পরে জাহান নামে যাবে হজরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যাকে আমরা জাতির পিতা জানি হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এত বড় আল নবী এত বড় জলিল কদর একজন নবী এই নবীর পিতা তার একিন বাজর তাকে হাসরের ময়দানে একটা শুকরের আকৃতি বানায়া জাহান নামে পাঠাবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নাহজুবিল্লাহ শুধু এত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় নবীর স্ত্রী হওয়ার পরে জাহান নামে যাবে নবীর পিতা হওয়ার পরে জাহান নামে যাবে নবীর সন্তান হওয়ার পরে জাহান নামে যাবে নবীর রক্ত যে সন্তানের গায়ে আসে সে সন্তান পর্যন্ত জাহান নামে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোট করছেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন হজরতে নুহ তার ছেলে কেন আন 
যখন মহাপ্লাবন শুরু হয়ে গেল জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল হাজরত নূহ তার ছেলেকে বললেন ইয়া বুনাইয়ার কাম মানা ওয়ালা তাকুম মাআল কাফিরিন ও গো আমার ছেলেকে নান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে জলোচ্ছ্বাস শুরু হবে পানিতে সারা দুনিয়া তলিয়ে যাবে ও গো সন্তান তুমি আমার সঙ্গে আমার কিস্তিতে নৌকাতে ওঠো ছেলে বলল আপনা গো আব্বা জান আমি আপনার সঙ্গে নৌকায় উঠব না আমি অনেক টলমেন লম্বা মানুষ ছেলে বলে না না আব্বা জান আমি আপনার সঙ্গে নৌকায় উঠব না আমি নিজে অনেক লম্বা বড় একটা উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাব আপনার আল্লাহর পানি আমার পা পর্যন্ত বসতে পারবেন না বলেন না না আউজুবিল্লাহ ছেলে শেষ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে নৌকায় উঠলো না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজিল করলেন অগণ্য তুমি যদি আর একবার তোমার ছেলেকে নৌকায় উঠার জন্য আর একবার যদি একবার যদি নৌকায় উঠার জন্য ডাক দাও আমি তোমাকে নবুয়তের দায়িত্বটা এক মুহূর্তে ক্যান্সেল করে দেব বলেন না আউজবিল্লাহ তোমার নবুয়ত আমি কেটে দেব ইন্দিন আহলিক সে তোমার পরিবার নয় সে তোমার ছেলে নয় ইন্নাহু নিশ্চয়ই সে লাইসা নয় মিনাহালিক ফর ইউর ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলি সন্তান সে ন ইমান না থাকলে আপন সন্তান হতে পারে না আল্লাহ বলছেন আমার কথা না ইন্দাহু লাইসা মিনাহালিক ইন্দাহু আমালুন গায়রু সালিহ ফালা তাসআলনি মা লাইসা লাকা বি ইলম ইন্নি আইযুকা আন তাকুনা মিনাল জাহিলিন ও নো তুমি যদি আর একবার তোমার ছেলেকে নৌকায় উঠার জন্য ডাকো আমি আল্লাহ তোমার নবুয়ত ক্যান্সেল করে দেব না আউযু বিল্লাহ ছেলে হয়ে জাহান্নামে যাবে আল্লাহ বলেন ওয়া হালা বাইনাহুমাল মাউজু ফাকানা মিনাল মুগরাকিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এর মধ্যে জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল একটা বিশাল ঢেউ এসে সেই কেনানকে এক ঢেউর মধ্য দিয়ে কেনানের জীবনটাকে শেষ করে দিল বলেন না আউযু বিল্লাহ নবীর সন্তান হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর বিবি হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর পিতা হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর এবং আপন চাচা হয়ে আবু তালিব রেহাই পায় নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুল নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন আমার চাচা আমাকে সামনে পেছনে ডানে বামে আমি আমার মায়ের আদর পাই নাই আমার পিতার আদর পাই নাই দাদাকেও হারিয়ে ফেলেছি আমি আমার জীবনে লম্বা কারো ভালোবাসা পায় নাই কিন্তু আমার যে চাচা আমাকে সর্বক্ষণ আমাকে বুকের সঙ্গে আগলিয়ে রেখেছে আবু তালিব সেই চাচাও আমার সুপারিশ দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে না জাহান্নামি হবে বলেন না আউজবিল্লাহ শুধু কি তাই বুখারির রাওয়ায়ত হজরত রাসূল করিম ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যাকে রাসূল বলেন ফাতিমা বুজাতুম মিন্নি ফাতিমা আমার কোলে যত টুকরা আমার দেহের একটা অংশ মান আযাহা ফাকদ আযানি যে ফাতিমাকে কষ্ট দিল সে নবী আমি আমি নবীকে কষ্ট দিল আর যে ফাতিমাকে খুশি করলো সে আমি নবীকে খুশি করলো এই ফাতিমা যিনি সাইয়দাতু নিসাই আহলিল জান্নাত জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সর্দার নিজিনে হবেন নেতা যিনি হবেন হজরতে ফাতেমা রদিয়াল্লাহ আনহাকে রসুল ডেকে বলছে নগ ফাতেমা শোনো তুমি যদি হাসরের ময়দানে একতা বলো যে আমার আব্বা নবী মোহাম্মদ একতা বলে তুমি আল্লাহ রাজাব থেকে রেহাই পাবা না নাউজুবিল্লাহ ও গো ফাতেমা হাসরের দিন তুমি আমি তোমার পিতা এই পরিচয় দিয়ে তুমি হাসর দিন পার পেতে পারবে না তোমার আমল তোমাকে করতে হবে তোমার ইমান তোমাকে বানাইতে হবে আমি নবী তোমার পিতা আমি তোমার পিতা এই পরিচয় দিয়ে কাজ হবে না এবার আটটু শুনি দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে মানুষের আরে শোনো নবীর পিতা হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর ছেলে হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর স্ত্রী হয়ে রেহাই পায় নাই নবীর মা বাবা হয়ে রেহাই পাবে না শোনো পক্ষান্তরে আফ্রিকা আর ইউথুফিয়া বাড়ি আফ্রিকার ইউথুফিয়াতে বাড়ি হাসান বস্ত্রি রাবিয়া বস্ত্রির বাড়ি যেখানে হজরতে বেলাল হজরতে বেলাল তাফসির ইবনে কাসের মধ্যে লেখা হয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজন কালো মানুষ ছিল একজনের নাম হজরতে লোকমান আরেকজনের নাম হজরতে বেলাল আরেকজন হজরতে অমর রদি আল্লাহ তালাহ একজনের গুলাম তিনজন এই তিনজন ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কালো মানুষ ছিল কিন্তু উপরটা কালো হলো ভিতরটা আলো সুবাহান আল্লাহ উপরটা কালো ভিতরটা আলো হজরতে বেলাল এমন একটা মানুষ যার চেহারা কোনো সুন্দর ছিল না 
মদিনার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি গরীব ছিলেন যার পরনে শুধু লজ্জাস্থান ঢাকার মতো একটা কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না এরকম বেলাল কি মর্যাদা পেয়েছেন শুনেন নবী আলি সালাম বলেন আমি যখন মেয়ারাজ করতে গেলাম জাহান নাম দেখে যখন জান্নাত দেখতে গেলাম জান্নাতে ঘুরছি আর ঘুরছি এর মধ্যে আমি শুনেছি একজন ব্যক্তির স্বামী জান্নাতের মধ্যে বুখার রাওয়ায় জান্নাতের মধ্যে আমি আমার সামনে একজন ব্যক্তির পায়ে টক 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 আবার শুনতে পেয়েছি আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা আমার সাহাবি বেলালের পদধনি পায়ের আওয়াজ দুনিয়াতে আসার পরে মেয়ারাজ করার পরে পরের দিন সকাল রসুল বেলালকে বললেন ও বেলাল তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই রে বেলাল আমাকে উত্তর দিবা হাজরত বেলাল বলে ইয়া রসুল আপনি আমাকে এমন কি প্রশ্ন করবেন আবু অকরকে বসতে বলেন নাই অমরকে বসতে বলেন নাই আলীকে বলেন নাই আমাকে বলেছেন অগনবি আমার কাছে আপনার এমন কি জানতে চাওয়া থাকতে পারে আমার বুঝে আসে না রসুল বললেন বেলাল রে সত্যি করে বলবা সত্যি করে উত্তর দিবা আমাকে বলো তো তুমি চুপি চুপি গোপনে গোপনে এমন কি আমল করো যে আমলের কারণে আমার মালিক আল্লাহকে তোমার সঙ্গে নিয়ে নিছো যে আমলের কারণে তুমি আল্লাহকে সঙ্গে বানায় ফেলেছো জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি সুবাহার আল্লাহ দেখতে সুন্দর না বেচলা বিশ্রী মানুষ ইতুবিয়া বাড়ি কালো মানুষ কিন্তু বেলালের মর্যাদা রাসলের আগে এই যে ঠাদি শুনে আপনাদের রাসুল বলছেন জান্নাতে সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের গেট খুলবেন তিনি আমার নবী আমার আপনার নবী নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহাম আদম দ্বারায় থাকবে হ্যাঁ ঈসা দ্বারায় থাকবে ইব্রাহিম দ্বারায় থাকবে নোহ দ্বারায় থাকবে ইসমাইল দ্বারায় থাকবে ইয়াহিয়া দ্বারায় থাকবে আইয়ুব দ্বারায় থাকবে কোনো নবীর সাহস হবে না জান্নাতের গেট খোলা জান্নাতের গেট যিনি খুলবেন তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আ দুনিয়াতে সব নবী বদোয়া করেছেন তার জাতির বিরুদ্ধে হাজরত ইউনুস বদোয়া করেছেন ইব্রাহিম বদোয়া করেছেন কিছুটা নুহ বদোয়া করে তার জাতিকে শেষ করে দিয়েছেন সব নবী বদোয়া করেছেন আর আমার নবী আপনার নবী মানবতার একমাত্র মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন সুরাই ওয়াদ্দুহার মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াদ্দুহা ওয়াল্লাইলি ইদা সাজা মা ওয়াদ্দা কা রব্বুকা ওয়া মা কলা ওগো নবী দ্বি প্রহরের কসম রাতের কসম এতগুলো বস্তুর কসম গিয়ে আমি আল্লাহ আপনাকে বলছি আমি আল্লাহ আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়ে ছাড়ব রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন বোখারির হাদিস আমার কুদুম্ম জাহান নামে থাকবে আমি নবী সন্তুষ্ট হব না আমার সব উম্মতকে জান্নাতি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব আল্লাহ আকবর এই হলো নবী মুহাম্মদ সব নবী বদোয়া করেছেন হজরত নুহ বদোয়া করেছেন আ রব্বি লা তাদার আলা আল আরদি মিনাল কাফিরিন দাইয়ারা আল্লাহ পৃথিবীতে একটা কাফেরের গর রাখবেন না সবগুলা ডুবায়া দেন সবগুলা ডুবায়া দিস হজরত মূসা বদোয়া করেছেন কারণের বিরুদ্ধে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু আমার নবী জীবনে মা কান রসুল্লাহন রসুল জীবনে কাউকে বদোয়া করেন নাই আল্লাহ আকবর কি নবী পাইছি জানি না হজরত আবু তালে বলতেন বাতি যা তুমি যে বড় কিছু হবে আমি আগেতেই জানতাম তুমি যে বড় একটা কিছু হবে আমি আগের থেকে জানতাম তুমি যখন দুনিয়াতে আসছো আসার পরে কিছুক্ষণের মধ্যে বলছে এই বাচ্চাকে নিয়ে যাও তাকে আসমান জমিন পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা দুনিয়া থেকে প্রদক্ষিণ করাও পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত নবী আসবে যত মানুষ আসবে যত জ্ঞানী মানুষ আসবে সব মানুষের জ্ঞানে বাচ্চার পেটের ভিতরে ঢুকায় দাও সুবাহান আল্লাহ এই জন্য রাসুল বলেছেন আনা উতি তো এলমাল আউলিন ওয়াল আখিরিন আল্লাহর পরে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ গানী হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আজকে যারা বলে হুজুররা বুঝে না কোরআন বুঝে না নবীরা বুঝে না তারা আসলে মূর্খ কোরআন মূর্খ নয় আলেমরা মূর্খ নয় আল্লাহ আল্লাহরা মূর্খ নয় নবীর শিক্ষা যাদের মধ্যে আসে তারা মূর্খ হতে পারে না সম্পর্ক দিয়ে কাজে আসবেন আবু তালিব এত সময় দিন আসলকে সেভ করেছেন সে আবু তালিব ও জাহান নামে যাবে ও পক্ষান্তরে বেলাল যার কোনো কোয়ালিফিকেশন নাই কোনো যোগ্যতা নাই এই বেলাল যে হাসরের মুখে সব মানুষ উঠবে হিসাবের জন্য আর আল্লাহ বলবেন আয়না বেলাল হাসরের ময়দানে যখন সব মানুষ হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে প্রত্যেকে যার যারা আমলের হিসাব দিবে হিসাব দিতে থাকবে মানুষ কষ্ট হয়ে যাবে এর সময় আল্লাহ রাব্বুল আলম বেলালকে বলবেন আয় না বেলাল ও গো হাসরবাসীরা আমার বেলাল কোথায় আমার বেলালকে সামনে আনো 
বেলাল রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনু সামনে আসবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বল বেলাল তোমার তুমি টাকা পয়সা নাই তুমি সবচেয়ে গরিব মানুষ বেলাল রে আজকে তুমি আমি আল্লাহকে একটা আযান শোনায় দাও আযিন ওয়া তাদখুলুল জান্নাত তুমি একটা আযান দাও আর সুজা জান্নাতে প্রবেশ করো সুবহানাল্লাহ বেলালের দাম কত বেশি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মদিনার মসজিদে আযান দিতেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশ্রী ছিলেন কালো ছিলেন মানুষেরা প্রশ্ন করলো ওগো নবী একজন কালো মানুষ দিয়ে আযান দেওয়ান কেন এত সুন্দর মানুষ দিয়ে আযান দেওয়ান কোন তো ভালো রাসূল পরের দিন আযান দেওয়ালেন ভালো মানুষ দিয়ে কিন্তু সকাল হয় না সকাল হয় না সকাল হয় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইলকে পাঠায় দিলেন যাও যাও মদিনার মসজিদে যাও আর আমার নবীকে গিয়ে বলো ওগো নবী এখনো কি মদিনার মসজিদে আযান হয় নাই আসছে বে হযরত ইব্রাহিম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এখনো কি মসজিদান মসজিদে আযান হয় নাই রাসূল বলেন হ্যাঁ আযান তো হয়েছে আসছে সুন্দর আযান দেওয়া হয়েছে আজকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন ওয়া গাল্লার নবী শুনেন আজকে রাজান আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে নাই সুবহানাল্লাহ আজকে রাজান আযান হইছে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর আরশে যায় না এরপর রাসূল বলেন বেলাল কে আযান দিতে বলো আবার বেলাল আযান দিলেন তারপরে রাত হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ এ হলো বেলাল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা হুজরাতের মধ্যে বলেন ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারি ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুআবান ওয়া কাবাইলা লিতাআরাফু ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতসাকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে মানুষের আরে তোমাদের কাউকে আমি বাংলাদেশি কাউকে শ্রীলঙ্কান কাউকে এশিয়ান কাউকে ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এশিয়া মহাদেশে বিভিন্ন মহাদেশে বাগ করেছি বন্দারে এটা আমার আসল দায়িত্ব না আমি তুমি যেখানে থাকো নরাই বাগ থাকো আর রাজাখালী থাকো ডেমরায় থাকো যেখানে থাকো বন্দারে তোমার ইমান আর আমল যদি থাকে রে বন্দা তুমি যেখানে বসবাসকারী হও যে দেশের হও যে সোসাইটির হও যে অঞ্চলের হও তুমি আমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি দামি তোমার মূল হলো ইমান আর আমল এই জন্য এই জন্য ইমান আর আমল দরকার ইমান আর আমল হলো আসল মানদণ্ড চেহারা সুরত না বুখারি রাওয়াত ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুরু ইলা সুয়ারিকুম ওয়ালা ইলা জিসাদিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম আমালিকুম আল্লাহ তোমাদের বডি স্ট্রাকচার দেখেন না বডি ফিগার দেখেন না চেহারা কার কত সুন্দর তা দেখেন না আল্লাহ তোমাদের মনটা দেখেন আর আমল দেখেন মন আর আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখেন ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون الله رب العالمين من شر عليه شنو পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নাস্তিক একজন ব্যক্তি ফেরাউন যে আল্লাহকে মানত না নিজেকে রব দাবি করত এই ব্যক্তির স্ত্রী তার সঙ্গে একসঙ্গে শুয়েছে একসঙ্গে গর করেছে অতচ গর করার পর এই মহিলাটা হজরত ইস হজরত মুসার প্রতি ঈমান আনার কারণে মুসার প্রতি ঈমান আনার কারণে তাকে ফেরাউন অনেক কষ্ট দিয়েছে ডান হাতে একটা পেরেক এই হাতে একটা পেরেক এখানে একটা পেরেক এখানে একটা পেরেক চারটা পেরেক মেরে হজরতে হজরতে আসিয়াকে উত্তপ্ত বালকার আশের মধ্যে ফালায়া রাখত ওনার মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে কষ্ট দিতেই থাকে দিতেই থাকে প্রতিদিন হজরতে জিব্রাহিল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম হজরত আসিয়ার কাছে আসতেন এসে বলতেন আসিয়া গো একটু ধৈর্য ধারণ করো ইট ইজ ইউর হেভেন এরা তোমার জান্নাত একটু পরেই তোমার প্রাণ পাখি তোমার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই পরিমাণ হায়াত রেখেছেন এইটুক হায়াত শেষ হইলে তুমি এই সুজা জান্নাতে প্রবেশ করবে জান্নাত দেখে মারা গিয়েছেন হজরত আসিয়া জান্নাত দেখে মারা গিয়েছেন দুনিয়া থেকে নিজে জান্নাতটা দেখে 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 দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সুবহানাল্লাহ কাফেরের বউ ফেরাউনের মতো এত বড় কাফের তার বউ হয়ে দুনিয়াতে জান্নাতের বাগি হয়ে দুনিয়াতে গিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলছেন দেখেন ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله رب العالمين ربنا شرا شنو তোমাদের কামে আল্লাহ শুনাইতেছি ইমরাতে ফেরাউন ফেরাউনের স্ত্রীর কথা শোনো ফেরাউনের বিবির কথা শোনো সে একজন কাফেরের গড়ে ছিল ফেরাউনের মতো এত বড় নাস্তিকের গড়ে থাকার পরেও ছবি ছবি আল্লাহকে আল্লাহর প্রতি মান এনেছে হজরতে মুসার প্রতি মান এনেছে মুসার প্রতি মান আনার কারণে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে 
ফেরাউনের রাজমহল থেকে তাকে বের হতে হয়েছে উত্তপ্ত বালকা রাশির মধ্যে নিজের ইমানটাকে বাঁচানোর জন্য উত্তপ্ত বালকা রাশির মধ্যে তাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আর সে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে আসিয়া বলেন আমি যদি ফেরাউনের কথা মানতাম তাহলে আজকে আমি রাজরানী থাকতাম আমার টাকা পয়সা খাবার দাবারের কোন কমতি হতো না ও গোয়াল্লাহ আমি ফেরাউনের রাজ রাজরানী হতে চাই না ফেরাউনের রাজমহল আমি চাই না আল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত একটা ঘর চাই রব্বি ইবিনিলি বাইতান ফিল জান্না আয় আল্লাহ তুমি দয়া করে জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর বানায় দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাজরতে আসিয়ার কথা কবুল করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে ওনার জান্নাতটা ওনাকে দেখা দিয়েছেন সুবাহন ফেরাউনের স্ত্রী চিন্তা করছেন ফেরাউনের স্ত্রীর হওয়ার পরে ইমান ওয়ালা হয়ে জান্নাতে চলে গেছে আরেকজন ব্যক্তি আছে যে তার জান্নাতটা দেখে দুনিয়াতে গিয়েছে সুরাইয়া সিনের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে হাবিবে না যা এই ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল শহরের এক প্রান্তে থাকত হাজরত ঈসা আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে তিনজন মানুষ সাদেক শামুন সালুম তিনজন ব্যক্তি এই তিনজন ব্যক্তি তারা দাওয়াত দেওয়ার জন্য শহরে আসে সুরাইয়া সিনের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন এই লোকটা শহরের শেষ প্রান্তে থাকতো সে বললো আচ্ছা তোমরা কি নিয়ে আসছো বলছে আমরা দিনের দাওয়াত নিয়ে আসছি বলি কি এসে দিনের দাওয়াত আল্লাহ এক একতা বিশ্বাস করবে করলে কি লাভ হবে বলছে তুমি ইহু কালো শান্তি পাবে পর কালো শান্তি পাবে বলছে এই যে আমি যে কুষ্ঠ রোগী আমার দেহ যে কুষ্ঠ রোগ এটা কি ভালো হবে তারা বললে হ্যাঁ তুমি যদি ইসলাম কবল করো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করো তাহলে তোমার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে তাহলে বলছে আমি ইমান আল্লাহ আপনার আমাকে পড়াই দেন ইল্লাহ সে পরে পড়ল কালিমা পড়ার পর ওই আল্লাহর তিন নবীর পক্ষ থেকে প্রেরিত তিনজন বার্তাবাহক তারা তার হাতে তার দেহের মধ্যে মেসেজ করে দিল সে সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেল এই লোক ভালো হয়ে সে শহরের শেষ প্রান্তে থাকতে শুরু করল যা হোক ঈসা আলী সালামের পক্ষ থেকে আগত ওই তিন ব্যক্তি তারা শহরে এসে মানুষকে দাওয়াত দিল দাওয়াত দেওয়ার পর মানুষকে বললো তোমরা ইমান আনো কিন্তু তারা ইমান আনলো না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন সুরা ইয়াসিনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন কাহিনীটা লম্বা করে বলছেন দেখেন আল্লাহ বলেন তিনজন লোকেরা এসে এলাকার লোকদেরকে বলল অগ মানুষেরা তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনো যদি তোমরা ইমান আনো আল্লাহ বল আলমিন তোমাদের কি হকাল এবং পরকাল সাফল্য করে দিবেন তারা তাদের প্রতি ইমান তো আনলোই না ওই তিন ব্যক্তি বুঝে তারা খেপে গেল তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এদিকে হাবিবে নাজ্জার যে লোকটা সে শুনতে পেল যে এলাকার মানুষেরা এই তিন ব্যক্তিকে কটাক্ষ করছে তাদের প্রতি ইমান আনে নাই হাবিবে নাজ্জার এলাকার শেষ প্রান্ত থেকে চলে আসলো এসে লোকদেরকে বলল কলাইয়ালিন ওগামার জাতি তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওই তিন ব্যক্তির প্রতি ইমান আনো তাকে তোমরা মেনে নাও লোকেরা মানল না শেষ পর্যন্ত হাবিবে নাজ্জারকে তারা বলল তুমি কি ইমান আনছো তাদের প্রতি তুমি কি তাদের প্রতি বিশ্বাস করছো তার বলছে হ্যাঁ হাবিবে নাজ্জার বলে হ্যাঁ আমি এই তিনজনের প্রতি বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনছি তখন তারা বলল তাই নাকি তাহলে তোমাকে আমরা ছাড়বো না তোমাকে আমরা মেরেই ফেলবো তখন সে বলছে শেষ পর্যন্ত তারা হাবিবে নাজ্জার কে একটা বস্তার মধ্যে বললো বস্তার মধ্যে পরে তাকে লাথি মেরে 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 তাকে শহীদ করে ফেললো তবে জালা লাইনের মধ্যে আছে ওই হাবিবের নাজ্জা সে এন্তাল করার আগে তার জান্নারটা দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সুবাহার তাহলে মূল হলো কি মূল হলো ইমান আর আমল মূল হলো ইমান আর আমল মূল হলো ইমান আর আমল অন্য কোন পরিচয় কাজে আসবে না যাই হোক ওই যে বলছিলাম আপনাদেরকে সাদ ইবনে আবি অকাশ রাজিয়াল্লাহ 
আফ্রিকার সেই মহা জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন আর অন্যান্য সাথী ভাইদেরকে বললেন তোমরা একটু ওয়েট করো আমি আসছি একথা বলে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেলেন একটা উঁচু জায়গার মধ্যে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে জং খালি করে দিয়েছে ইমান আর আমলের জুড়ে ইমান এবং আমলের জুর আসল জুর ইমান আমল হলো মানুষের আমাদের একমাত্র শক্তি আর কোন শক্তি নেই আমাদের আর কোন শক্তি নেই সামনে নদী বিশাল নদী এখন এই নদী পার হয়ে ওপাশে তো অনেক মুসলমান আল্লাহর বান্দারা আছে সে জায়গাতে আমরা দিনের কাজ পৌঁছাতে চাই তোমরা কি রাজি আছো তারা বললো হ্যাঁ আমরা রাজি আছি তো সাথীরা বলল এত বড় নদী আপনি পার হবেন কি করে বললেন তোমরা আমার সঙ্গে থাকো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো রাত যখন গভীর হয়ে গেল তার সাথীদেরকে নিয়ে নদীর পারে চলে গেলেন আর বললেন তোমরা সকলে চক বন্ধ করো তোমরা সকলে চক বন্ধ করো প্রত্যেকে যার যার ঘোরার মধ্যে উঠে বসো সবাই চোখ বন্ধ করলো যার যার ঘোড়ার মধ্যে উঠে বসলো তিনি সামনে বাস ঘোড়ার মধ্যে উঠে এই এত বিশাল বড় সমুদ্র এই সমুদ্রের মধ্যে ঘোড়া ছেড়ে দিলেন আর বললেন তোমরা আমার সঙ্গে বড় নাস্তা এই কথা বলে সকল সাহাবাইকারাম এই ঘোড়ার মধ্যে উঠে পুরা নদী নদীর মধ্যে ঘোড়া চালাই দিলেন মুহূর্তের মধ্যে সবগুলো ঘোড়া নদীর উপরে গিয়ে পৌঁছে গেল আমাদের সকলকে ইমান ওয়ালা হয়ে ইমান টুকু নিয়ে কবর যাওয়ার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন